কখন ছগরা বাদ দে মিল্লা জানে ভাই আমরা সবাই বন্ধু আমরা সবাই সব সময় মিল্লা মিশে থাকি এখন যদি তোর আওয়াজ হয়ে যায় কেমন হয় এই কে তো বেশি কথা বাস খেলি গা আমাদের সম্পর্কের মধ্যে তুই তো নাঙ্গল আস খেলি গা হ্যাঁ বাদ দে এমন দুই জন মিলে ঝগড়া করা আছে তোর আগে কত ফ্রেন্ড আছিলি ওই ওর লাগি না আমার আমাদের বিষয় তুই আসস খেলি গা কেমন কথা ঝগড়া করা করি বন্ধ কর তো কালকে একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ভালোমতো খেলাটাই ব্যাপার মিল্লা যা আমার কথা শুন তোদেরই ঝগড়া আর কতদিন চলবো তোগরে না কিছু হইবো না তুই এত নাঙ্গল আস খেলি গা ওই চল আমরা যাইয়া চুপ করতো কিরে তোর ধরকমে নাই না রে তো সেট তো বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ তুই খেলতে পারবি না তো এ চল আদর্শ নগরের সাথে খেলা মানে জিতছি তো এটা নিয়ে এত চিন্তা করে লাভ নেই কি বলস ওরা এই মাঠে রেগুলার খেলে অবলগে জিততে হইলে সিরিয়াসলি খেল দিব ধরাইলে চলবো না কোন না চিনা সব কোন কত ভালো খেলে লুমন তুমি কিন্তু বেশি ক্যাপটাও ক্যাপটাই বা কম ফকুলনে তুমি একলাই সামাল দিতে পারবো আরে সেবে মারা খেলতে কিন্তু আমাদের কুলা খেলতে হইব শুন আমি যে তোদের প্ল্যান দিছি এই প্ল্যান অনুযায়ী যদি আমরা খেলতে পারি তাহলে আমি দেব আমরা কি কম ল্যাং মারতে জানি না দিতে লাগে এত বেশি জোলাতে চাও না অবলগে গাড় জোর দিয়ে খেললে চলবো না বুদ্ধি দিয়ে খেল তো বুদ্ধি অবলগে খেলতে হইলে আমরা এই প্ল্যান মতই খেলতে হইব এই প্ল্যান মতন খেললেই আমরা জিততে পারব ওকে গাইস
खेला आनंद 
শুনছো শুনছো তোমার ছেলের কথা গাধা কোথাকার তারপর কি হলো শেষের দুই গোল দিয়ে আমি ম্যাচ জিতাই ফলে সবাই আমাকে ধরতে চাচ্ছিল তাই ওরাও আমার সাথে পানিতে ঝাঁপ দেয় তারপর কি হয়েছে পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার পর আবির আমাকে ঝাঁপটে ধরে এবং আমি পানিতে ডুবে যেতে থাকি তুই চিৎকার করিস নি করেছি তো কিন্তু এমন ভাবে ঝাঁপতে ধরলো যে আমি এমন ভাবে ঝাঁপতে ধরলো যে কেন তোকে ঝাঁপতে ধরলো কেন তোর সঙ্গে ঝগড়া ছিল না না মানে সত্যি করে বল ওই সকালে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল কথা কাটাকাটি হয়েছে আর তাতে এই অবস্থা তোকে মারতে দিয়েছে দাঁড়া আমি মামলা করব সব কটাকে জেলের ভাত খাওয়াবো রাখেন তো ছেলেটা কেবল হসপিটাল থেকে আসছে এরপর ধমক দিচ্ছেন আর কখনো যাবি না বাবা বুঝলি আপনি যাই বলুন না কেন আমি সব জেনেছি এই আবির রাতুল ওরা সবাই মিলে এই আমার ছেলেকে বাড়তে চেয়েছে আমার মনে হয় আফজাল সাহেব আপনি কোথাও একটা ভুল করছেন আমি আমার ছেলেদেরকে চিনি তারা ইন্টেনশনালি তার শ্রেণী বন্ধুদেরকে এইভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে এইটা আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার হচ্ছে কারণ আমি সব জেনেছি আমার ছেলে আমাকে সব বলেছে ওরা সবাই হত্যা করতে চেয়েছে আফজাল সাহেব আপনি একটু শান্ত হন আমি আপনার মনের অবস্থাটা বুঝি আজ বাচ্চাদের বিষয় নিয়ে থানা থেকে কল করেছে আবার হেডমাস্টারও যেতে বলেছে বিষয়টা আমাদের জন্য প্রেস্টিজের ব্যাপার আমার আবির তো ভয়ে গুটি সুটিয়ে ঘরে বসে আছে ওর বাবার ভয় আমার ছেলে তো পানির কাছেই যায়নি আমার কৃষ্ণ তো সারা রাত কান্না করেছে বারবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে বিশ্বাস করো মামুনি আমি তো একবার খোকন কে ধরিনি আমি তোমাকে বারবার করে বলেছি যে আবির কে ওই ঝিলের পাড়ে ওদের সাথে খেলতে যেতে দিও না তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না দিলে ছেলেকে ওখানে খেলতে এর জন্য কি ওরা খেলাধুলা করতে যাবে না চেয়ারম্যান যদি মামলা করে আমরা কি করব বলুন তো এটা কি মগের মল্লক পাইছে যা ইচ্ছা তাই করব আমরা করব এটা কি চুট ডাকাতের ব্যাপার স্কুলের ব্যাপার আমাদের প্রধান শিক্ষক তো এটা শেষ করে দিতে পারে আরে ভাই এই কারণেই আমি জিহাদের মারকে বলেছিলাম এই সব স্কুলে দর দরকার নাই দেখুন স্কুলের কোনো সমস্যা নেই আর বাচ্চাদেরও কোনো সমস্যা নেই আর ঝিলের কথা বলছেন ঝিল তো কোনো সমস্যাই না সব সমস্যা আমাদের মানসিকতা তাই না এইটাই 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 ঠিক বলেছেন এইটাই এইটাই শুনুন যেহেতু প্রধান শিক্ষক সাহেব ফোন করেছেন কাল সকালে আমরা যাই আমাদেরই তো সন্তান তাই না কৃষ্ণ খুব ছোট হলেও ও কিন্তু বেশ চৌকর ছেলে এবং পড়ালেখায় যেমন ভালো খেলাধুলায়ও বেশ ভালো এবং জিহাদ ওর কথা তো বলতেই নেই খুবই ভালো ছেলে এই যে ওসি সাহেব এসে গেছেন আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছেন আপনার ভালো আছেন বসেন আজ আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি কেন উপস্থিত হয়েছি সেটা আমরা সবাই জানি আজকের যে দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারত সেই ঘটনাটি ঘটেনি সেজন্য আমরা সবাই ভাগ্যবান এরা সবাই আমার স্কুলেরই শিক্ষার্থী এবং এখানে আপনারা যারা দুঃখিত আমার একটু আসতে দেরি হয়ে গেল স্যার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আসতে হয়েছিল তো তাই আপনি কিসে আছেন সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে আছে ও বসেন রাতুল তুমি দাঁড়াও হ্যাঁ যা বলছিলাম আচ্ছা আমি একটু বলি আপনারা সবাই চলে আসছেন যে ঘটনাটা ঘটেছে মির্জা সাহেব আমার কাছে গিয়েছিলেন কেস করার জন্য কিন্তু আমি কেসটা নেইনি আমি সরাসরি কেসটা না নিয়ে বলেছি তদন্ত সাপেক্ষে কারণ ওরা বয়সে সবাই ছোট আর বিশেষ করে মাস্টার সাহেব সজ্জন মানুষ উনি বলছেন যে ওনার ছেলেদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় আমার কাছে মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমি বুঝলাম না স্যার আপনি কিভাবে এটা বলেন যেখানে সবাই মিলে আমার ছেলেকে জাপতে ধরাতেই তো আর তাছাড়া ওই যে ছেলেটা প্রথমে ওকে ধরেছিল কি যেন এই কি যেন নাম ওর হ্যাঁ 
এই আবিরের সঙ্গে সকালে ওর ঝগড়া হয়েছিল সামান্য ঝগড়াটাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে দেখেছেন ওর বুদ্ধিতে ওকে জাপটে ধরেনি ধরেছে রাতুলের বুদ্ধিতে আমার ছেলে ফালতু নয় দেখেছেন দেখেছেন সবাই কেচু খুঁটতে সাপ বেরিয়ে পড়ছে তার মানে চেয়ারম্যান সাহেব আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমার ছেলে আবির আপনার ছেলে খোকনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল হ্যাঁ আমি সেটাই বোঝাতে চাইছি আপনি ভুল করছেন চেয়ারম্যান সাহেব আরে ডাক্তার সাপ স্বয়ং এই জায়গায় উপস্থিত উনিই তো এই সব বলতে পারবেন আমি নিজেই খোকনের চিকিৎসার জন্য ওই হাসপাতালে লয়ে গেছি দেখুন উত্তেজিত মাথায় কারো বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না এখানে ওসি সাহেব আছেন প্রধান শিক্ষক আছেন ডাক্তার সাহেব আছেন শান্ত হন সবাই আচ্ছা ডাক্তার সাহেব আপনি তো প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছিলেন আপনি পুরো ঘটনাটা বলুন তো আসলে আমি প্রথমে ওদের প্রাথমিক চিকিৎসাটা দিয়েছিলাম একজন জ্ঞান হারিয়েছিল তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অন্যজন পানিতে পড়েছিল ওকে প্রাথমিক চিকিৎসাটা আগেই দেয়া হয়েছিল ওটা দেয়া হয়েছিল বলেই আমার আসলে আচ্ছা ঠিক আছে ওই দিন ঘটনায় ছিল এরকম কে একজন আছে যে আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে পারবে কে বলো কেউ একজন কি আশ্চর্য কেউ নেই আচ্ছা এই তোমাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কে ও তুমি জি ওকে ফাইন কি নাম তোমার আবির আবির খেলাধুলা করো না জি তোমার প্রিয় খেলোয়াড়কে বলো মাশরাফি মাশরাফি তো ক্রিকেট খেলে ফুটবলে তোমার প্রিয় খেলোয়াড়কে বলো মেসি মেসি গুড আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আচ্ছা তুমি কি জানো মেসি কখনো মিথ্যে কথা বলে না জি জানি গুড আমি পুরো ঘটনাটা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই বলো করিতলার সাথে আগেও আমাদের খেলা হয়েছিল কিন্তু ওই খেলায় আমরা হেরেছি এবারের খেলায় আমরা জিতেছি খোকনের মনে খুব আনন্দ ছিল কারণ খোকন ওই খেলায় দুই গোল দিয়েছিল খোকন গোল দিয়েই দৌড় দেয় আমরাও তার পিছনে কোনো রকম ভাবেই খোকনকে ধরা যাচ্ছিল না দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় আমরা ঝিলের কাছে চলে আসি তখন খোকন পানিতে ঝাঁপ দেয় আমরাও দিই কিন্তু তখনও খোকনকে ধরতে পারছিলাম না এক সময় যখন আমরা খোকনকে ধরি তখন আমরা অনেক আনন্দ করি এক সময় খোকন পানির নিচে পানি খাচ্ছিল আমরা বুঝতে পারিনি তখন রাতুল পার থেকে ডেকে বলে খোকন পানির নিচে পানি খাচ্ছে ওকে দেখ তারপরে আমরা খোকনকে পানির নিচ থেকে টেনে পারে আনি আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই তখন রাতুল খোকনকে প্রাথমিক Good. 
Russian. Yes. <laughs> okay. Shabash. <laughs>